বাংলাদেশ গর্বের দিন কারণ সেভেন সামিট জয় করলেন সত্যরূপ সিদ্ধান্ত প্রথম বাঙালি হিসেবে কৃতিত্ব অর্জন করলেন তিনি আন্টার্কটিকার ভিনসেন্ট ম্যাসেট জয় করলেন সত্যরূপ মৌপিয়া নন্দী আমাদের প্রতিনিধি রয়েছে আমার সঙ্গে টেলিফোন লাইনে মৌপিয়া মাউন্টেনিয়ারের কাছে একজন একজন বাঙালি হিসেবে সত্যি কতটা চ্যালেঞ্জের এটা অত্যন্ত চ্যালেঞ্জের অনুসুয়া আমরা যেটা জানতে পারছি যে আজকে সকালে অর্থাৎ ভারতীয় সময় অনুযায়ী আজকে সকালে ঘন্টা দেড়েক আগে ভিনসেন্ট ম্যাসিভ জয় করেছেন সত্যরূপ সিদ্ধান্ত এবং অ্যান্টার্কটিকার এই শৃঙ্গ ভিনসেন্ট ম্যাসিভ এটা জয় করা একেবারেই খুব সহজ ছিল না এর আগে এভারেস্ট জয় করেছেন দু হাজার ষোলোই সত্যরূপ সিদ্ধান্ত ইতিমধ্যেই ছয় মহাদেশের ছটি শৃঙ্গ অর্থাৎ সেভেন সামিটসের এর আগের শৃঙ্গগুলি জয় করা তার হয়ে গিয়েছিল তিনি অপেক্ষা করছিলেন ভিনসেন্ট ম্যাসিভের জন্য কিন্তু গত বছর তার টার্গেট ছিল কিন্তু গত বছর যেহেতু ডিমনিটাইজেশন হয়ে যায় তারপর তার পক্ষে অর্থ জোগাড় করা সম্ভব হয়নি অবশেষে এবার অনেক কষ্টে অর্থ জোগাড় করে এবং দীর্ঘ ট্রেনিংয়ের পর তিনি ওখানে পৌঁছন কারণ যে হস্টাইল আবহাওয়া এবং সম্পূর্ণ অন্য রকমের ট্যালেন্ট যেখানে পুরো বেশিরভাগটাই হচ্ছে আইস তার মধ্যেই ভিনসেন্ট ম্যাসিভ জয় করা বাঙালি শত্রুপের পক্ষে সেটা নিঃসন্দেহে অত্যন্ত বড় চ্যালেঞ্জ ছিল এবং সবচেয়ে আনন্দের কথা যে প্রথম বাঙালি হিসেবে সেই চ্যালেঞ্জটাকে সেটাকে জয় করলেন শত্রুপ সিদ্ধান্ত এবং সাত মহাদেশের সাত সর্বোচ্চ শৃঙ্গ জয়ের যে শিরোপা সেটা এই মুহূর্তে এই বাঙালি এভারেস্ট জয়ী পর্বতারোহীর মাথায় অনুসুয়া ধন্যবাদ মৌবিয়া মৌবিয়া নন্দী আমাদের প্রতিনিধি ছিলেন টেলিফোন লাইনে আপনাদের আরো একবার জানিয়ে রাখি সত্যরূপ সিদ্ধান্ত তিনি সেভেন সামিট জয় করেন এবং অবশ্যই বাঙালি হিসেবে অত্যন্ত গর্বের দিন প্রথম বাঙালি হিসেবে তিনি এই কৃতিত্ব অর্জন করেছেন অ্যান্টার্কটিকার ভিনসেন্ট ম্যাসিভ জয় করেছেন সত্যরূপ এর আগে তিনি এভারেস্ট জয় করেছেন তিরিশে নভেম্বর সেভেন সামিটের শেষ শৃঙ্গ জয় বেরিয়েছিলেন তিনি এবং তারপরে এই কৃতিত্ব সত্যরূপ সিদ্ধান্তের মুকুটে এবার নয়া মুকুট সেভেন সামিট জয় করলেন সত্যরূপ সিদ্ধান্ত প্রথম বাঙালি হিসেবে তিনি কৃতিত্ব অর্জন করেন এবং এর আগে মোট সারা বিশ্ব থেকে তিনশো জন জয় করেছিলেন এই সেভেন সামিট তারপর প্রথম বাঙালি হিসেবে সত্যরূপ সিদ্ধান্তের এই কৃতিত্ব সত্যি গর্বের শেষ দিন আন্টার্কটিকার ভিনস অফ ম্যাসিভ জয় করেছেন সত্যরূপ এবং এর আগে এভারেস্ট জয় করেছেন তিরিশে নভেম্বর সেভেন সামিটে শেষ শৃঙ্গ জয় বেরিয়েছিলেন তিনি মৌপিয়া নন্দী রয়েছেন আমার সঙ্গে আবারও মৌপিয়া এর আগে তিনশো পঞ্চাশ জন সারা বিশ্ব থেকে মোট তিনশো পঞ্চাশ জন সেভেন সামিট জয় করতে পেরেছিলেন তারপর প্রথম বাঙালি হিসেবে সত্যরূপ অবশ্যই কারণ প্রথম হিসেবে করাটা এটা কিন্তু এই যে বাউন্ডারিং এটার মধ্যে কিন্তু প্রথম হিসেবে করাটা সেটা একটা বিরাট কৃতিত্ব যেভাবে আমরা মনে রাখি বসন্ত সিংহ রায় দেবাশিস বিশ্বাসকে অনুসোয়া কারণ প্রথম বাঙালি সিভিলিয়ান হিসেবে তারা এভারেস্ট জয় করেছিলেন এটা কিন্তু সবসময় একটা আলাদা উল্লেখের দাবি রাখে এবং এই জায়গাতেই প্রথম বাঙালি হিসেবে সত্য সিদ্ধান্ত তিনি ভিনসেন্ট ম্যাসিভ জয় করলেন এবং যেটা বললাম যে শুধুমাত্র এই কদিনের যে তার জার্নিটা বা যে যে ক্লাইম্বিংটা সেটাই তার কাছে যে চ্যালেঞ্জের ছিল তার নয় গত দেড় বছর ধরে অর্থাৎ এভারেস্ট জয়ের পর থেকে তিনি তোলচোর করছিলেন মোদি আমাদের সঙ্গে থাকো এভারেস্ট জয় পর্বতারোহী উজ্জ্বল রায় এই মুহূর্তে রয়েছেন আমার সঙ্গে টেলিফোন লাইনে উজ্জ্বল বাবু নমস্কার বাঙালি হিসেবে সত্যি আরও একবার গর্ব করার দিন আমাদের সত্যরূপ সিদ্ধান্ত তিনি প্রথম বাঙালি হিসেবে সেভেন সামিট জয় করেছেন কি বলবেন দারুণ খবর দারুণ খবর আপনাদের কাছ থেকে প্রথম খবরটা জানলাম বলে আপনাদেরকে প্রথমে ধন্যবাদ জানাই আমাদের বাংলার জন্য বাংলার জন্য বাঙালির জন্য একটা দারুণ খবর সত্যরূপ আমাদের ভাইয়ের মতো ও যে ও একটা ডিটারমিনেশন ছিল যে এটা ও করবেই এটা ও বিভিন্ন সময় বিভিন্ন ভাবে সবাইকে আমাদেরকে বলতো তো ওটা যে ও এত তাড়াতাড়ি করতে পারলো এটা ওর মানে দীর্ঘদিনের সাধনা এবং একটা অধ্যবসায় বলতে পারেন তো ভীষণ ভালো খবর এবং আমাদের ভীষণ আনন্দ হচ্ছে চ্যালেঞ্জের মুখে পড়তে হয় এবং সত্যি কতটা চ্যালেঞ্জ থাকে একজন পর্বতারোহীর সামনে দেখুন এটা হচ্ছে যে সপ্ত দেশের সপ্ত মহাদেশের সপ্ত পর্বত যেটা বলছেন এক্ষেত্রে হিমালয় হিমালয় কিন্তু মানে তার যে হাই সেই তুলনায় অন্যগুলো অনেকটাই কম কিন্তু তাদের ডিফারেন্ট এক্সপোজার কিছু কিছু ক্ষেত্রে আছে সেটা রয়েছে কিন্তু তার সাথে এই যে মেরুতে গিয়ে জয় করা এটা কিন্তু একটা চ্যালেঞ্জ এটা যদি যদি আমরা ধরে নিয়ে এভারেস্ট বাদ দিলে এটাই সবচেয়ে বড় টাপ ছিল উজ্জ্বল অনেক ধন্যবাদ আমাদের সঙ্গে কথা বলার জন্য এই মুহূর্তে সত্যরূপ সিদ্ধান্তের মা গায়ত্রী সিদ্ধান্ত রয়েছেন আমার সঙ্গে টেলিফোন লাইনে গায়ত্রী দেবী প্রথমেই নমস্কার এবং অবশ্যই অভিনন্দন আপনাকে আপনার ছেলের এই কৃতিত্ব একজন মা হিসেবে সত্যি কতটা গর্ববোধ করছেন আজ আপনাকেও নমস্কার জানাই আপনার চ্যানেলকে নমস্কার জানাই এখন হ্যাঁ গর্ববোধ মানে আনন্দ হচ্ছে ঠিকই ক
অনিয়া আছে যেন কোনো মতেই কোনো মানে শত্রুকে সবসময় বলেছি যে কখনো যেন মনের মধ্যে সেরকম কোনো অহংকার না আসে যে কিছু একটা বড় করেছি হ্যাঁ এটা হচ্ছে আমার প্রথম কথা আনন্দ অবশ্যই হচ্ছে এবং আপনাদের সঙ্গে শেয়ার করতে পেরে আরো ভালো লাগছে কিভাবে দেখেছেন আপনার ছেলে সেভেন সামিট জয় করাটা তো সত্যি খুব ছোট কৃতিত্ব নয় বিশ্বের খুব কম মানুষ সেটা করতে পেরেছেন কিভাবে নিজেকে তৈরি করেছেন শত্রুক তিলে তিলে যদি একটু বলেন আমাদের প্রথমে যখন মাউন্টেনিয়ারিং কিলিমাঞ্জরো বা এসব গেল তখন কিন্তু আমরা এ ব্যাপারে অতটা আমাদের ধারণা ছিল না কারণ আমাদের দুটো ফ্যামিলি মামা বাড়ি বা বাবার বাড়ি কোনো ফ্যামিলিতেই মাউন্টেনিয়ারিং এ ব্যাপারে কারোর কোনো সাধারণ যেরকম মানুষের ইন্টারেস্ট থাকে সেরকম তা ও একটা দুটো করতে করতে তারপরে হঠাৎ করে ওর মনে হয় যে সেভেন সামিট করবে তাতে আমাদেরও সমর্থন তো ছিলই কারণ একজন পূর্ণবয়স্ক মানুষ যেতে তার প্রতিভা যেটা আছে সেটা থেকে তাকে তো বিরত করা উচিত নয় তাই সে নিজের ক্যালিভারে করছে এবং এভারেস্টের আগে পর্যন্ত যতগুলো সামিট করেছে সবটাই কিন্তু সে নিজের মানে নিজের টাকাই করেছে আর কি লোন করে লোন সহ্য খুবই কষ্ট করে আর প্রথমে এভারেস্টের সময় একটু ক্রাউড ফান্ডিং করতে হয়েছিল আর এবারেও করতে হয়েছে কারণ এবারে এটা খুবই ব্যয় সাপেক্ষ সত্তর লাখ টাকা মতো সেটা মানে ধারণার বাইরে আর কি সাধারণ আমাদের সাধারণ মানুষের পক্ষে সেটারও প্রচুর ব্যাংক থেকে লোন নিয়েছে এবং প্রতি মাসে অ্যাবাউট ওয়ান লাখ দিতে হচ্ছে ইএমআই দু মাস থেকে সেটা স্টার্টও হয়ে গেছে আর বা কিছু ক্রাউড ফান্ডিং এ আমি সবাইকে খুবই সাধুবাদ জানাবো যে তারা চেনা এবং অপরিচিত অনেকেও কিন্তু ফেসবুকে ক্রাউড ফান্ডিং এ তারা তাদের সামর্থ্য মতো সাহায্য করেছেন এবং তাদের সবাইকে আমি পার্সোনালি চিনি না কিন্তু তাদের সবার প্রতি আমার কৃতজ্ঞতা এবং আমার শ্রদ্ধা জানাচ্ছি গায়ত্রীদেবী একটা ছোট প্রশ্ন করতে চাইবো ছোটবেলায় আপনার ছেলে পাঁচিলে পাঁচিলে ঘুরে বেড়াতেন আপনি তখন সে সময় খুব বকাবকি করতেন এখন আপনার ছেলে সেভেন সামিট জয় করে ফিরছে কি মনে হয় সেই দিন কি ভুল করেছিলেন না আমার দুই ছেলে খুবই দুরন্ত ছিল ছোটবেলাতে বহরমপুরে আমাদের কেটেছে পঁচিশ বছর তা পাড়াতে ওরা মানে দুরন্ত বলেই পরিচিত ছিল এবং একটু ভয় ডরটা কমই ছিল কিন্তু সেটা সেই মানে নির্ভীক যে সত্তা সেটা যে এইভাবে প্রকাশ করবে সেটা তো কখনোই আমরা ভাবিনি যাই হোক একটা পর্যায়ে এসছি এখন সব আপনাদের সবার শুভেচ্ছা এবং আন্তরিকতার জন্য ও একটা সাফল্য অর্জন করেছে এটাতে আমরা খুব খুশি গায়ত্রীদেবী একবারে শেষ প্রশ্ন আপনার সাথে ছেলের কথা হয়েছে নেক্সট চ্যালেঞ্জ কে তিনি ঠিক করে ফেলেছেন এরপরে কোন শৃঙ্গ জয় করবেন বা নেক্সট চ্যালেঞ্জ তার সামনে কি কিছু কথা হয়েছে ওর অনেক কিছু মানে যেটা বুঝেছি কথাবার্তা বলে সবসময় সবকিছু হয়তো খোলাখুলি বলতে চায় না হয়তো ভাবে যে আমরা চিন্তা ভাবনা করবো বা কিছু কিন্তু ওর আরো অনেক কিছুই থাকে এরপরে নর্থ পোল যাওয়ার একটা বাসনা আছে আর তাছাড়াও হাইয়েস্ট যে যেখানে এখন গিয়েছে ওখানকার হাইয়েস্ট যে হল কেন সেটাতে যাওয়ার তো প্ল্যান আছে তার সঙ্গে আবার আরো ছটা বাকি যে কন্টিনেন্ট আছে সেটা হাইয়েস্ট হল কেন তো তবে সবসময় আমি একটা কথা বলবো যে বলেছি ওকে সবাইকেই বলেছি কারণ সিনিয়র মা সিনিয়রদের কাছ থেকে শোনা তারা বারবার সতর্ক করেন যে এই জয়ের নেশা সেটা যেন নিজের সাংঘাতিক বিপদ না ডেকে আনে কারণ অনেক সময় হয় কি যে কিছু কিছু থাকে যে হয়তো স্পন্সারশিপ পেয়েছে সেটা একটা মনের মধ্যে একটা অব্লিগেশনের ব্যাপার থাকে যে আমি সেটাকে করতে হবে সবাই এত আমাকে হেল্প করেছে বা কিছু আর একটা টার্গেট নিয়ে গিয়েছে সেটা ফুলফিল না হলে নিজেরও মানুষের দিক থেকে ভেঙে পড়ার সম্ভাবনা থাকে সেই জন্য বিপদের আশঙ্কা থাকা সত্ত্বেও কিন্তু তারা এখন সচেতন ভাবেই হোক বা যেভাবেই হোক তারা ঝুঁকিটা নিয়ে ফেলে তার পরিণতিটা খুবই মারাত্মক হয় সেটা আমরা আগেও অনেক ঘটনাতেই দেখেছি আজকে আমি সবাইকেই যারা অ্যাডভেঞ্চার করছেন তাদের সবাইকে একটাই সতর্ক বার্তা দেব মানে আমি খুবই সাধারণ লোক এর ব্যাপারে আমার সেরকম কিছু অভিজ্ঞতা নেই আমি সাধারণ মানুষ হিসাবে আমার যেটুকু মনে হয়েছে যে যেখানে খুব বেশি বিপদের ঝুঁকি সেখানে সতর্ক থেকে নিজের জীবনটা যেন বাঁচে কারণ জীবন থাকলে পরে ভবিষ্যতে আরো কিছু সাফল্যের সম্ভাবনা থাকবে জীবন শেষ হয়ে গেলে তো সেটা প্রশ্ন থাকছে না কাজেই একটু বুঝে শুনে পদক্ষেপ ফেলাটাই সবসময় বাঞ্ছনীয় এটাই আমার 
অনেক ধন্যবাদ গায়ত্রী দেবী আমাদের সঙ্গে কথা বলার জন্য আবার অভিনন্দন সত্যরূপ সিদ্ধান্তের মা ছিলেন আমাদের সঙ্গে টেলিফোন লাইনে আরও এক এভারেজ যে পর্বতারোহী মলয় মুখোপাধ্যায় রয়েছেন আমার সঙ্গে টেলিফোন লাইনে মলয় বাবু নমস্কার একজন বাঙালি সত্যরূপ সিদ্ধান্ত তার সেভেন সামিট জয় কতটা কৃতিত্বের দারুণ অসাধারণ আমি তো ভীষণ আনন্দিত আমি শুরু না আমরা ভীষণ আনন্দিত আমরা যারা একসাথে এভারেস্ট আরোহণ করেছিলাম সেই সময় আমার পাশে এখন দেবাশিস দাও আছে তো আমরা এটা একটা সেলিব্রেট করছি সকাল থেকে গোটা রাত্রি জেগেছিলাম ভীষণ আনন্দ পেয়েছি এবং সব সময় যোগাযোগ ছিল কাকিমাও জানে কাকিমার সাথেও সকালবেলা আমার কথা হয়েছে আমরা ভীষণ আনন্দিত যে একটা দেশের গন্ডি পেরিয়ে গিয়ে এরকম ভাবে যে কাজ করছে এবং সত্যি দারুণ ফিট ক্লাইম্বার একসাথে আমরা আরোহণ করেছিলাম একই সাথে এভারেস্টে পৌঁছেছিলাম মেনে চলে এবং দারুণ দারুণ ভালো ওর পদ্ধতিও একটু অন্য ধরনের যার ফলে ওর পুরো মানে প্ল্যান করাই রেখেছিল যে একদিন ও আন্টার্কটিকা যাবে গত বছর ফান্ডিং এর জন্য সমস্যা হয়ে গিয়েছিল যার ফলে ও এ করতে পারেনি তো ওটা ওর প্ল্যান করাই ছিল যে আমি এরপরে ওর আন্টার্কটিকার ভিনসেন্টাই বাকি ছিল ভিনসেন্টাও যাবে তো সেরকম যথারীতি যেরকম প্ল্যান করেছে সেরকম ভাবেই সাবিত সফলতা পেয়েছে এবং এটাই স্বাভাবিক তার কারণ ওর মতো একজন দক্ষ মানুষ এটা করবে এটাই স্বাভাবিক আরো একটা বিষয় সেভেন সামিট জয় করা অবশ্যই কৃতিত্বের এবং তার মা বলছিলেন নেক্সট গোল হয়তো ইতিমধ্যে ঠিক করেও ফেলেছে সত্যরূপ একজন পর্বতারোহী হিসেবে এই সমস্ত শৃঙ্গগুলো যখন জয় করার কথা ভাবনা মাথায় আসে কিভাবে নিজেকে প্রিপেয়ার করতে হয় একটু যদি বলেন হ্যাঁ নিজের প্রিপেয়ার বলতে এক তো ও প্র্যাকটিস প্রচুর করে আমি দেখেছি ও এত কর্মব্যস্ত লাইফেও ও ব্যাঙ্গালোর থেকে যখন চলে আসে ও ব্যাঙ্গালোর থেকে যদি কলকাতায় আসে হাওড়ার মাঠে ও কলকাতায় তিন দিন থাকলে ও আমাদের হাওড়ার মাঠে চলে আসে হাওড়ার মাঠে এসেও প্র্যাকটিস করে চলে যায় তো নিজে ভীষণভাবে ফিজিক্যালি এবং মেন্টালি ভীষণ ফিট যার ফলে এই প্রস্তুতিটা ও অনেক আগে থেকেই নিয়েছে আর যেরকমভাবে আমরা পরপর অভিযানগুলো করে চলেছি তাতে তো আর এগুলো বলার কোনো এ রাখে না যে আর শুধু একটাই কথা যেটা কাকিমাও বললেন আমরাও বলে থাকি আর এটাও জানি সত্যরূপ ভীষণ সিরিয়াস ছেলে এবং যার ফলে কি যে হ্যাঁ একটা অভিযান সফল করে আবার একটাতে যাওয়ার ব্যাপারে এইটা একটু বুঝে চলা তবে এটা ঠিক যে ওরকম হতপাতিতা করারও কিছু ব্যাপার নেই এবং ও ভীষণ ফিট নিজে আমার তো মনে হয় যে ও খুব সুন্দরভাবে আরও সফল আরোহণ করবে আগামী দিনে এবং আগামী দিনে আমরা একসাথে আবার অভিযানে যাব হ্যাঁ আমরা সুন্দরভাবে সফল হয়ে ফিরতে পারবো অনেক ধন্যবাদ মলয় বাবু তোর সঙ্গে কথা বলার জন্য এভারেজ যে পর্বতারোহী মলয় মুখোপাধ্যায় ছিলেন আমাদের সঙ্গে টেলিফোন লাইনে সেভেন সামিট জয় করলেন সত্যরূপ সিদ্ধান্ত প্রথম বাঙালি হিসেবে কৃতিত্ব অর্জন করলেন আন্টার্কটিকার উইনসন ম্যাসিভ জয় করেছেন সত্যরূপ এবং এর আগে তিনি এভারেস্ট জয় করেছেন মলয় মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে কথা হচ্ছিল তিনি বলছিলেন তারা একসঙ্গে এভারেস্ট জয় করেছেন এবং সেই সময় থেকেই সত্যরূপের চ্যালেঞ্জ ছিল সামনে সত্যরূপ ঠিক করেই ফেলেছিলেন তিনি সেভেন সামিট জয় করবেন শেষ পর্যন্ত প্রথম বাঙালি হিসেবে তিনি কৃতিত্ব অর্জন করলেন তিরিশে নভেম্বর সেভেন সামিটে শেষ শৃঙ্গ জয় বেরিয়েছিলেন তিনি এবং আজ সকালে খবর আসে তিনি আন্টার্কটিকার উইনসন ম্যাসিভ জয় করেছেন আমরা কথা বলেছিলাম গায়ত্রী সিদ্ধান্ত সত্যরূপ সিদ্ধান্তের মায়ের সঙ্গে তিনি বলছিলেন ছোটবেলা থেকেই খুব দুরন্ত ছিল সত্যরূপ এবং সেই সময় যখন পাঁচিলে ঘুরে বেড়াতো নানান দুরন্তপনা করত ছোটবেলায় সেই সময় থেকে তিনি বকাবকি করতেন তবে অবশ্যই আজকে তার এই কৃতিত্বে মা হিসেবে তিনি খুশি মা হিসেবে তিনি গর্ববোধ করছেন